你监狱了还不知道规矩，今天就给你点颜色尝尝。到这儿了，你还以为你是你家小姐吗？喝了这些药，看看你还能嚣张吗？我叫宁小红，是荣城穆家的继承人。没想到一场蓄谋已久的车祸，使穆家一夜倾覆。你好，穆总。那个叫一七八八的，照顾一下。好的，穆总。少爷，家里都安排好了。我让害死爷爷和小陈的凶手。寻债寻偿，把穆小彤带回家。是。妈，跟你说话。闪开！啊、散了散了。啊！幺七八八，你可以出去了，你被保释了。吴天宇，你好狠啊！吴天宇，吴天宇，你在监狱里面没有弄死我，你就想把我带回来当私刑是不是？看来在监狱里没学好啊！签了。结婚协议？哼，我才不会嫁给一个要我命的凶手！你害死我爷爷和你姐姐的罪总该偿还吧？不管你信不信，他们的死与我无关。那可由不得你。彤彤，今天不管你跪也好，求也罢，都要让穆天宇松口，借给穆氏十亿资金，否则你就等着穆氏破产，给妈收尸吧！妈。怎么了？喂喂！穆家的十亿债务，我可以替你偿还，条件是你必须出卖你的自由、尊严，还有人格。签还是不签？为了妈妈，我只能签了。我怎么签啊？用脚签。故事还长，用力就是远方，把你刻在心上。我恨你！每天又年少，不惧黑夜太过漫长，不知道你在身旁。能证明我的清白之后，这份结婚协议自动作废。来人，把他带到地下室，等候我的命令。要干嘛？你不会以为我娶你真的是来享福的吧？从今天起，你就是我的奴隶，这一辈子只能活在赎罪中。我不干了。好啊，那你妈的医药费我就不出了。卑鄙！带下去。少爷，你为什么不告诉他？是温章两家设局陷害他，为的是离间穆穆两家，分食穆家。我不想弄脏了他的手，报仇的事我来就好。监狱的那些人，给我处理掉。是。哎呀，来，马姐，夫人，您来了。嗯。小贱人、啊啊啊你啊！你怎么在这儿？因为我是你儿子新娶的儿媳妇儿啊！不可能！你个贱人，赶快滚！不要脏了我穆家的地！他是在保护我。妈，他是我的人，有什么冲我？你，他可是害死你爷爷的凶手！你想气死我不成吗？妈，报仇有时候不需要死，而是……生不如死，真的？你不是爱他，只是想折磨他？当然，只有娶了他，才能名正言顺的折磨呀。这还差不多，哼哼，真是我的宝贝儿子，看我怎么好好收拾他！贱人，马姐，夫人有何吩咐？果然，他娶我就是为了折磨我。搞定，全部手洗，自己过完明天不许吃饭。看你还敢不敢叫我手洗！
！你干什么？你害死的老爷子，该打！不是我害的，爷爷。少爷都发话了，让你生不如死，这还有假？不管怎么样，也轮不到你们来羞辱我。总有一天，我会找到证据证明我自己的清白。恐怕。你等不了那一天了，你想干嘛？回去，就是要你死！啊、他怎么样了？穆小姐正被太太整治，都做了什么？穆小姐被关进了洗衣房里，断了电。我打算等下悄悄，没有亮光。该死，他有幽闭恐惧症。希望还来得及。彤彤，彤彤，彤彤，彤彤，我是在做梦吗？只有梦里你才会叫我彤彤。彤彤，慢点吧。天宇哥哥。快点，你快来！怎么这么大把小孩子？真拿你没办法、啊。是他我我我我你这盘地他是我对不起，是我太自信了，觉得把你留在身边就能护你周全。天宇哥哥，你会一直对我好吗？快，你说呢？我不会是在做梦吧，天宇哥哥？小姐，你醒了。是你救了我呀！好好吃药，这样才能更好的伺候少爷。要不是他，我哪会遭这些罪？少爷，都送过去了。不过穆小姐误会是我救了他，我怕影响您的计划，就没解释。就把张家的资料给我。是，只要把针对穆家的温章两家都解决掉，我才能坦然的面对他。竟然毫发无损，果然祸害一千年。<笑>我之前忍你，是敬你比我年长。你要是再敢惹我，休怪我对你不客气。你，你什么你、啊？谁给你胆量的？敢跟我这么说话？妈，怎么了？天宇，你这是给我招了什么祸害？来人，哎，把他给我打出去！妈，我来。真是我的好儿子呀！<笑>跪下，给我妈道歉。我是人，也有骄傲和自尊，不是人践踏的玩物。你也不想被人传出去，你们穆家新任的夫人是个窝囊废，影响你们穆家的声誉。你带入角色倒是挺快，我满足你。从今天起贴身照顾我，我要好好调教调教你。啊！放开我！我已经放开了。你想干嘛？你别过来啊！啊！你想干嘛？你放开我！啊！你不是说了你是穆夫人吗？那现在。总该尽一些夫妻之间的义务了吧？你再过来，我可非礼了，非礼啊！救命！你喊破喉咙都没用。嗯、这味道怎么这么熟悉？好像四年前。<笑>四年前，你放心，最小侵犯的那个女孩也是这个味道。对你负责的，难道相信我？你不是觉得我是害死爷爷跟姐姐的凶手吗？信我，你不觉得恶心吗？穆家不养废物，去书房倒茶。
竟然在欺担你的我！这是穆氏的总裁穆天宇。你好。好帅啊！天宇哥哥。贱人，没想到我下的春药便宜你了。哎，小童，小童，快过来！你姐和天宇要订婚了。渣男！少爷，马杰果然在向外透露您的行踪，需要处理吗？别打草惊蛇，顺藤摸瓜。看看是谁的手伸这么长。是。穆天宇，眼瞎吧？看不到茶杯是空的吗？倒茶。为了我妈，暂且忍你。嗯。真的是他的味道？难道？不是渴吗？倒是喝呀。我回来之后，还没有去看过我妈。五点前回来。你，你都不拦我吗？那就再见啦。派人跟着夫人。妈的病需要钱，茶人也需要钱，得想办法赶紧赚钱了。怎么那么不小心？还是你学长，你怎么不在这儿？你有危险，我当然会出现。去哪儿？我送你。好。学长，你怎么不在这儿？哎，学妹。嗯。我朋友的咖啡店正好缺一个小提琴手，就在附近。这附近。会有咖啡店吗？啊，还挺近的。好。学妹，谁？放开我！谁？放开我！谁？放开我！放开我！放开我！放开我！小童，小童，小童，小童，够了！起来，走。待会那边差不多了，告诉我，我去救他。是董文生。吃了这药，你等会儿求着给我要，要的不要不要的啊！给我按住他！啊啊啊啊啊不少，对不起，我永远不是他杀。走走走，你没事吧？我好热啊！魏少阳，滚开！管好你自己的手，别人胖了是要付出代价的。我没有啊，不过我很好奇，你怎么在这里？你不应该恨他吧？他现在是我的人，侮辱他就等于侮辱我。学妹，你为什么是穆家的人？文少，刚才哥几个演的还行吧？这个劳务，嘴巴都严实点
那个家主在车里。滚！呃，滚滚滚滚滚滚！事情办的怎么样了？爸，废物，没出息的东西。<笑>现在知道难受了吧？我就给你拿药。<笑>这可是你逼我的。啊！你叫什么？你为什么会在我的房间？需不需要我帮你回忆一下，昨天晚上是谁求着我？还有啊，这里是我的房间。我我那是被人下药了，可以给我找医生或者找解药的呀。我呢，就是你最好的解药。碰我！现在我们来算算账吧，你第一次是和谁啊？还不是你这个渣男。是不是温少阳？你为了他居然可以骗我说你去看你妈？你说是就是了。你要离他远一点。凭什么？少阳哥人那么好，哪像你呀，卑鄙小人！不听话，我不介意可以更卑鄙啊。无耻！少爷，夫人，有客人来了。知道了。天宇，小陈。我回来了，小陈，你还活着？那我爷爷是不是也还活着？对不起，都怪我没抓住爷爷。不怪你。这到底怎么回事啊？红爸，你怎么在这？都是你，害我出了这么丑这富贵样子。不是我，我不想看见你。回房。小陈，你别激动，你为什么不早点回来找我？我失忆了，最近才想起来。可是我没想到，一回来就看见你们在一起。我和小童结婚了。啊、你居然娶了你的仇人为妻！对不起。那我算什么？小陈，你别担心，我就算娶了小童，我一样会照顾你的。照顾？我要的不是照顾，王云云，你是不是有什么苦衷？你告诉我，你说的我都会信的。少一个人知道真相，少一份危险。不管怎么样，我娶了她是事实。那我祝福你们。小陈，现在这样你要去哪儿？来人，来了，带她回去休息。啊，好的，姐。我一定要把属于我的东西都夺回来。少爷，昨天的事应该是温家的手笔，他们可能是在试探你对夫人的态度。温少阳也插手了，他倒是个难缠的，小丫头很信任他。少爷，穆大小姐要回来了，你看怎么安排？当年的车祸，他也是受害者，吩咐下去，千万别怠慢了他。是。看穆小陈的样子，以为是我害的他。有机会问一下他车祸的细节、嗯嗯。姐姐都回来了，你还惹我？穆小陈都回来了，你不应该欲火焚身吗？说错了，放心，你才是我老婆。离婚吧，给你们腾位置。过来。干嘛？别让我说第二遍。你到底要怎样，你才肯放过我？除非我爷爷能够活过来，否则你只能待在我身边。你是不是爱上我？别以为睡过一次就把自己当回事儿，碰你我嫌脏。打地铺。你怎么能这样羞辱我？啊
。穆小姐，少爷嫌那个贱女人脏，都不肯碰她。可是这恨，又能维持多久？你再帮我做件事，价钱翻倍。好。小陈，叫救护车！还愣着干什么？小陈，你醒了。我没有死吗？你怎么那么傻？医生说再晚一点你就死了。没有你，我活着还有什么意义？让我死了算了。小陈。我娶小童，是因为想折磨她，因为她害死了你和爷爷。等我把她折磨够了，就把她甩了。我一想到你和害死我的仇人在一起，我这心如刀绞。我这样是不是很坏、啊？怎么会呢？你在我心中一直是个善良的女孩。你对我真好。马姐给你煲了汤。我突然很疼，你能不能去问一下医生有没有止疼药？好，你等我，别再刺激他。疼疼，穆天宇都已经走了，你怎么装不累呢？你个贱人，抢了我的男人，还有脸在我面前耀武扬威？我今天是来问你关于车祸的细节，就是知道也不告诉你。你知道什么？说不说？我不说。你说不说？啊，好疼！放开他！他知道车祸的真相，但他就是不肯说。不是的，田雨，彤彤非逼我说他是无辜的。我要是不说的话，他就要杀死我，我好害怕。是这样吗？穆小晨，你怎么跟以前一样这么能装啊？天宇，我知道我这样的身份留在你身边会让彤彤感到不满。你什么身份啊？我爸的私生女，还是他的旧情人？住口！穆小彤，你现在就容不得别人吗？她是你姐姐，她现在行动不便，待在穆家怎么了？不是我妈把她带回来了，她就是我姐姐。我说过，如果你们旧情难忘，我可以给你们腾位置。<笑>不许走！从今天起，你就待在医院照顾小陈，直到他出院。这是命令。你又想拿穆家来威胁我，是不是？我不在乎。听说你妈也待在这个医院，只要我一个电话就能让她断药，你敢赌吗？你敢？你试试。我真后悔认识你，天宇彤彤，你们别吵了。我走就是了。你害得小陈害得不够吗？你还想赶他走？伯母，我以为再见不到你了。别怕，谁走都不是你走。之前容你留在穆家，只是为了名正言顺的折磨你。现在小陈回来了，你该还的都该还了。妈，闭嘴！小陈是因为婚期，他大难不死，你娶了小吴子，这不让人戳我的脊梁骨吗？不是我想嫁，是你儿子非要娶，也是你儿子不肯离。况且。我妈早就给他买了一栋公寓，他用不着穆家的施舍。不是伯母，那公寓我早就租出去了，我实在做不出临时赶人的事。我，贱人，你只是天宇花了十个亿买的婊子。今天我不只要把你赶出穆家，还要你跪下给小陈磕头认罪。我只归父母跟先人，您看，他占了哪一样啊？你，妈。这件事我会解决的，你就不要管了。如果我非让你离婚娶小陈呢？我们穆家只有丧偶，没有离异。你果然是哄我的，那就别怪我心狠手辣。好好，我管不了你了。伯母，天宇他虽然很孝顺，他可能是有苦衷的。你太善良了，你还愣着干嘛？赶快去擦地。想想你妈，辛苦了，可
可能是对这汤有点过敏。快点擦，不擦干净别起来。是私生女又如何？这只是开始。一直坐轮椅的人，鞋底应该是很干净的。他的腿没有断。什么？他说的是真的吗？他的腿没有动。什么？他说的是真的吗？天宇，你也不相信我。那请你解释一下，为什么这个鞋底磨损的这么厉害？我这三年都待在渔民家，他们家条件不好，我只能穿他们的旧鞋。反正我的腿废了，新鞋旧鞋都一样。小陈，阿姨相信你，受苦了啊。可是这双鞋是拖鞋，这拖鞋上的泥垢还是湿的，说明是这两天才沾上的。彤彤，你为什么要这么咄咄逼人啊？明明我才是受害者！我说行了吧？这是我穿着拖鞋摔了才粘上的，这下你满意了吧？这不是粘上的，分明是人踩上去的，你根本就是装的。够了！你当着我面前这么欺负小陈，背地里谁知道你怎么折腾他的？伯母，都怪我出身不好，才让彤彤这么讨厌我。你不相信我是吧？我证明给你看。你拿开水干嘛？小心烫！哎呦，看，没有知觉。医生，快来！滚！小陈不需要你伺候。够了。你不信我？我恨你！你放开我，儿子你！小陈。晚上去张爷那里领赏，嘴巴严实点。是。张爷，你答应过我，给我十亿陷害穆小童，分光穆氏，就还我自由的。就这样把穆天宇拱手让人，你甘心吗？你要我怎么做？回到穆天宇身边做内应，弄死穆小童。好，可以。但要按我的节奏来，我要那穆小童在死之前享人间疾苦。放开我！你变态啊你！这是说恨我的惩罚。穆天宇，你到底把我当什么呀？回去盯着夫人，把别墅的每一块地板都擦干净。是，穆天宇，混蛋，放开我！查一下穆小晨这三年，着重查一下他的就诊记录。哟，不好意思啊。害得你啊，又得擦一遍。你够了，每天都在我刚拖完的地上面倒垃圾，你不怕你被开吗？我就逗了，你能怎么样啊？你你什么你？我不管他喜欢谁，只要我还在这个家一天，我就是穆夫人。不管你是受谁指使，他都保不住你。彤彤，你怎么变得这么可怕呀？在医院的时候是这样，在家里还这样。花姐，你想要怎么样？给我鞠躬道歉就可以了。道歉？你是瞎吗？你看不出来是他？我最后一次机会，立刻道歉。明明是他刁难我，凭什么我给他道歉？天宇，彤彤她是千金大小姐，你让她给佣人道歉，难为她了。不用你在这假惺惺的装好人，是可杀不可辱。断了穆家所有的。对不起。哼，你够狠的，你把电话放下。把地上收拾干净，到书房伺候。天宇哥哥，你去吧，我留在这里帮妹妹一起打扫卫生。
，果然是装的，就不怕我说出去吗？现在你说的话，还有谁会信呢？你还是弄不清自己的位置吗？你不过是天宇玩过就丢的垃圾吧？我要是你，就离开穆家。这样的木匠带着还有什么意思？喂，学妹，我朋友那儿需要一个小提琴手，如果你不去，我可介绍别人了。去，我当然去。你把时间和地址告诉我，我自己过去。行，今晚八点，万豪酒店咖啡厅。拜拜。好。事情都按你说的办好了，下次不要指挥我做事。温少爷，你我都是私生子，谁也不比谁高贵，谁指挥谁都是一样的，结果好就行。哼，不要拿我和你相提并论。又是一个认不清自己身份，今晚又是一出好戏。哎、这演奏真的不错呀！少、嗯、元哥，你怎么来了？这是你第一次在这儿演出，我当然要来捧场。谢谢。啊、你怎么在这儿？我不在，怎么知道你那么饥渴难耐，随时随地都在勾搭别的男人？你怎么在这儿？他人呢？说，夫人。天宇哥哥，你肯定饿了吧？我给你端了碗补汤。太辛苦你了，以后这些事情就交给小童去做就好。我知道我身份尴尬，本来想让童童端的。他又为难你了？没有，我们都没搭上话。不过我看他换了个礼服，不知道。他去哪儿了？我马上去查。我不在，怎么知道你那么饥渴难耐，随时随地都在勾搭别的男人？我没你想的这么龌龊。我警告过你，离别的男人远一点。你把我的话当耳旁风吗？穆总，你误会了。闭嘴！我们夫妻之间说话轮不到你插嘴。你弄疼我了。穆总，你放开他。怎么？你想要的，他现在是我的妓卵。你想要的话，你得排队。等我把他玩腻了，说不定就轮到你了。无耻！无耻！怎么，我说错了吧？难道不是我花十亿买来的玩物，还是你没求着我要你？穆总，你别太过分了。穆少爷，你怎么还不走啊？你难道想看我们夫妻之间的表演吗？我满足你。你看，他就是这么勾人，把我都弄得火急火燎的。现在我们要去做一些爱做的事情，失陪。放开我！穆天宇，等我继承了温家，我拿你第一个开刀。为什么那么不听话，非要和温少爷约会？你知不知道？我没有和他约会，我真的只是去咖啡厅演奏小提琴而已。说，说你不再见他。成为我们的纪念，谁能发现我的世界曾经有过你？再见头，穆天宇，你为什么要羞辱我呢？和我做事羞辱了。可是你在人前那么说我，也是在羞辱。那你为什么去见他？我现在被困在穆家，什么也做不了。但是我需要钱，才能查明车祸的真相。你让我出去工作好不好？只要你答应我，你让我做什么都可以。你
你不用那么辛苦的，这是我的附属黑卡无上限，拿着。少爷，公司有急事需要你处理。知道了。我不是你的金丝雀，更不是你的附属品。啊，算了，还是不要麻烦少阳哥了。真不错，这个我可以。说，少爷，张家动了。穆小晨的室查的怎么样？目前并没有查到穆大小姐的就诊记录。去问问收留她的那家人。是。小童，等我，我一定给你一个正式的名分。我怎么跑到穆天宇的床上来了？该不会是梦游了吧？啊，不管了，今天有个面试，先起来再说。你干嘛？夫人，你被禁足了。凭什么？夫人，你就别为难小的了。你出去了，我就得滚。你没事儿，我能出什么事儿啊？哎呀，昨天晚上穆天宇太勇猛了，我腰有点酸，让你失望了。你知道穆天宇为什么不让你出门吗？你知道穆天宇为什么不让你出门吗？你知道什么？我当然知道，天宇下令断了咱妈的腰。什么？怎么可能？你偷跑出去和温少爷约会。给他戴绿帽子，再加上你害死了爷爷，这新仇旧恨，他不生气就怪了。我去找他解释清楚。你去问他会认吗？看在咱妈对我还不错的份上，我帮你引开那个司机，剩下的就靠你自己了。妹妹，你能有这么好心？爱心不行，迟了就来不及了。让开。行，我当然没那么好心，我是提前送你上黄泉路，帮我一下。是。Go go go！ 怎么这么快就被穆天宇发现了？你别看了，我也跟着我天宇回去的。穆小童，你怎么这么不让人省心啊？穆天元，我求求你，我求你放过我妈好不好？她现在只是一个植物人，她不会对你们任何人造成威胁的。我求求你放过她。你在说什么？我保证，我以后不会再去见少阳哥了。我也一定会找机会证明我自己的清白。我求求你放过她，不要偷了她的药，好不好？你到底在说什么？我什么时候断她药了？你别不承认。不是你断了我妈的药吗？不是你刚才派黑衣人来阻止我去救我妈吗？我给你跪下，求求你行不行？小童，我真的没有。少爷，穆董事长去世了。怎么会？什么？不可能！不可能！小童。
我总让你猜，又一猜，让我的心又看又一番，又一番，打出来一番。做今你我恩断义绝，一会协议书，我会找律师寄给你。冷静一点，这件事与我无关。真的，你谁还能做出这么伤天害理的事情？离婚不可能。我妈已经死了，我也没有什么好被你威胁的。这回我一定。阿姨是走了。你还有你哥，你还有我，你要把我哥怎么样？在你眼里，我就是恶魔，随便杀人。穆天，如果你再要对我哥怎么样，我绝对不会放过你。只要你跟我待在一起，好好的，你哥也会好好的。你不相信？没有海爷爷，我也不相信你没有断我妈的腰。我们两个这样在一起有什么意义呢？不管有没有意义，你这一辈子都必须跟我待在一起。除非，除非你不想给你妈办后事。你还是人吗？除非，除非你不想给你妈办后事。你还是人吗？没想到拔掉他的氧气管，还能一石二鸟，既能让他们彻底反目，也能让你感受一下失去母亲的痛苦。他还是不肯吃饭吗？夫人回来以后就不吃不喝，待在房间。嗯、天宇，彤彤两天没吃饭了，肯定饿坏了。我做了粥。你给他送进去吧。你有戏了。丧母之痛只是开始。嗯、多少吃一点吧。如果阿姨还在世的话，肯定会责怪你不珍惜身体的。这可是小陈专门为你做的。他可是很关心你的。我不想再看到你，给我出去！穆小彤，你非要逼我对你来硬的是吗？你是不想让阿姨入土为安了是吗？你想干嘛？如果不好好吃饭，我就让你妈挫骨扬灰，你信不信？你还是我认识的样子吗？你怎么连一点做人的底线都没有了？吃不吃？我吃。你没事吧？我让家庭医生给你看看。死不了。我妈的葬礼是什么时候？明天下早。好，我要去送她最后一程。好。明天过后，我们就永不相见。阿姨的葬礼办完了，我们一起吃个饭吧。彤彤，我们也好久没有一起吃过饭了。不用了，我看着你们，吃不下饭。天宇，彤彤他没有胃口，不如我们一起吃吧。正好我也有事想跟你谈谈。我还有公务要忙，你多吃点。看来我还得再加把火。你在干嘛？嗯。好热啊！很热、啊，我看你是想要了吧？这么迫不及待，这会肯定走不了了，先搞定他。
谢谢你帮我妈处理后事。你这个小妖精，越来越会勾人了。那这样呢？这样呢？<笑>女人，你在玩火？对啊，不行吗？学妹上车。学长，你怎么在这儿？我每天都会来这里转转，看能不能跟你偶遇。学长，谢谢你。这就感动了。去哪儿？只要能逃离木家，去哪儿都可以。要不先回酒店，知道了去哪儿再说。好，上车。你为什么要一而再、再而三的逃离我？夫人上了温少阳的车，我们的人坑丢了。最后的地址是中华街。又是温少阳，中华街那边酒店居多，给我一一排查。我现在马上赶过去。是。学、嗯、长。学长，谢谢你啊！钱我会想办法还给你的。不用了，你已经谢过了。Oh, oh. 哦哦哦！对不起啊，学妹，看来我得借用一下你的洗手间了，借一把。啊，没关系，你用吧。啊、oh.。少爷，就是这些八八八。谁让你跟踪我？我这都是被你逼的。薛玉鹏还紧。你混蛋！天宇，敢动我的女人！自己没印象，我就让你长点教训！别打！还护着这个人，放开！天宇，你别打了，我和学长真的是清清白白的，你先放他回去、啊，我回去跟你说。你为了这个人一味的污蔑我，现在连命都不要了。穆小童，你真贱！是我贱，那你能不能让我离开啊？穆天宇，我求你了，你给我自由行不行？因为我爱你，不能放你走。在我玩你你之前，你生是穆家的人，死是穆家的鬼。给我走！不，我不要回到那个牢笼，我要自己找到真相，重振穆家。女人说嘛，你连仇人是谁都分不清楚。穆少，我们之间可能真有什么误会。学妹她不肯跟你走，你就放过她吧。滚！这里没有你插嘴的份。别在这给我阴阳怪气的！我不能眼睁睁看着你欺负学妹，文少阳，你一个温家二爷在外面生的私生子，要是温家为了你破产了，你觉得你和你妈在温家还待得下去吗？我跟你，你为了他，还真豁得出去了。你不是说你不回吗？哎，学妹，穆天宇。你该死！现在轮到你帮我了，帮我打探出穆家的机密。别动！他到底哪一面才是真的呢？穆天宇，我跟少阳哥真的只是朋友而已。闭嘴！忍耐是有限度的，他是去你这儿了吗？没有，还是这里啊！穆天宇，你疯了！别哭
，你哭了我会心疼的。你、啊、给我生个孩子，我就放你离开。孩子？为什么是我？小陈受伤了，不知道还能不能生育，不能让穆家的香火断掉。我凭什么帮他生孩子？那你是不想离开了？可我决定的事情不能改变，从今天起，你不能踏出这里半步，直到怀孕为止。要不你们要个孩子，这样他也能对你死心塌地。希望有用吧，穆天宇。你怎么能把我当成生育的工具？我听少爷说，让那个女人做生育工具，生下来的孩子让你抚养，少爷还是爱你的呢。不需要那贱人替我生孩子。你去把他床头的维 C 全部换成避孕药。可是少爷很长时间不让我进去打扫了，你傻，你把药放到他饭里不就得了吗？是我。我不舒服，别碰我。吃饭了。我饿。粥味道怎么有点苦、啊？可能你有点胃寒，我让木管家给你送一碗燕窝粥过来。少爷，给夫人再做一碗燕窝粥，再让人查一下碗里面加了什么。是。少爷，查到了，是避孕药。该死，把麻雀处理了，手脚干净一点。马上安排家庭医生给夫人做检查。是，车祸的证据都掌握了吗？啊，还差主要人物的证词，还有穆家的内应也还没找到。给我约文章两家家主见面，这一次要主动出击。是。伸出舌头看一下，可以了。怎么了，夫人？你怀孕了？怀孕？对。说，夫人确实怀孕了，但是目前月份浅，脉象比较弱，最好去医院确诊一下。真的吗？真的。那之前的避孕药对孩子有影响吗？目前没有发现异常，只不过夫人最近情绪波动大，这不利于安胎。好，我会注意的。嗯。嗯医生说你怀孕。我知道。我请营养师给你定制餐食，一定要让宝宝健康。我刚失去了妈妈，就知道你来了。你是替外婆来爱妈妈的吗？又带彤彤在外面散步啊？医生叮嘱要多晒晒太阳，补补钙。喂，少爷，有事需要你处理一下，很重要。我先去忙了，你们聊。嗯。你知道天宇为什么一定要你生下孩子？不就是帮你生孩子吗？你是来炫耀的呀？我不过是一个幌子，真正的原因在这儿。穆家的资产归穆小彤所有，只要按照他母亲的遗嘱把孩子生下来，托管公司就能将资产解冻。他欠我穆家一条命，我要资产的百分之五十，剩下的你们分，如何？<笑>嗯不是的，彤彤啊，我实在不愿意看你为仇人生下孩子。当初的车祸也是他们三家合谋，甚至咱妈的死也是他们动的手脚，为的就是名正言顺的瓜分穆氏。别说了，你别说了。
就是真相吗？好痛、啊！少爷，查出来了，穆小晨就是穆家的内应，而且他的腿没瘸。什么？他图什么？不，小童和他在一起。小童，快叫医生！小童，夫人刚刚情绪太激动了，等下去医院需要做一个详细的检查。为什么让我生孩子？为了延续香火，不是为了把墓室瓜分干净。被我说中了，我就不该认识你，又爱上你。你还爱我，小童？我其实我也爱我也爱你、啊。为什么？我就不应该怀上仇人的孩子，我就就不应该让这个孩子来到世界上，我就不应该。来人，少爷，马上叫救护车，别让人伤了他。少爷，少爷，少爷，你还没好利索呢。没事，小童呢？夫人没事，就是动了胎气。那就好。少爷，你还是把事情告诉夫人吧，这样误会下去，你这条命就要折腾没了。我自有分寸，你在这里等我。好。小童，医生说你动了胎气，要好好休养，所以只能把你手绑起来了。出去！我不想再见到你。不管是帮穆小晨生孩子，还是帮你得到穆家，这个孩子不过是你的工具而已。为什么要把他带到这个世界上来受苦呢？那你好好休息，我等下再来找你。好，少爷。小童知道了我和他们的对话，一定是穆小晨那个贱人告诉他的。少爷，小不忍则乱大谋。穆小晨那么聪明，他肯跟他们合作，一定留有后手。你趁穆小晨不在的时候，去他房间里看看。嗯，好。还有什么事？刚收到消息，四年前和你共度一晚的是穆二小姐，不是穆小晨。什么？小童，看我给你买的新轮椅。听说你又没吃饭，出去。那我就只好守着你吃了。要我亲自喂你吗？我不饿。你要干嘛？我看着你，我透不过气。那我带你出去晒太阳。你干嘛啊？晒太阳了。放我下来！我<笑>漂亮阿姨，你能把球还给我吗？如果孩子出生了，应该也会像他一样可爱。煞费苦心的把我推出来，就是为了让我看到这一幕。我只是不想让你做出让你自己后悔的决定。上次让你准备的黑料可以放出去了，三十分钟，我要看他登上头版头条。你先好好吃饭，我去处理点事情。穆家二小姐杀人犯，私生活混乱，现代女性之耻。穆
穆天宇不至于给自己扣屎盆子，是谁干的呢？是谁？是穆小晨，他不想夫人生下这个孩子。听紧他，不惜一切代价也要把今天的新闻压下去。是。如果这是在三年前，我会觉得很幸福吧。现在你伤害了我的妈妈。我们之间再也不可能了，宝宝，你是来安慰妈妈的吗？贱人，你敢给我儿子戴绿帽子，我今天非要打死你个娼妇！那那都是误会，有图有真相，误会！今天我说什么要打掉你肚子里的野种？住手！今天我说什么也要打掉你这肚子里的野种？住手！傻儿子，他都给你戴绿帽子了，你还护着他，是真的吗？是又怎样？你能为此放弃牧师吗？妈，这里我会处理，你先回去。你要留下这野种吗？为了得到木匠，他肯定会认下这个孩子。贾院长，帮我安排一台人流手术。这还差不多，做完后立马给我赶出穆家。嘿，真是晦气！你要打掉我们的孩子？打掉他，不是正合你的意吗？我那都只是计划。你不是说我给你生一个孩子，你就放我自由的吗？我后悔了，因为我还没折磨够你。你不还要利用这个孩子得到穆家吗？只要把你锁在身边，整个墓室都会是我的。穆天宇。我求求你了，让我留下这个孩子。只要你让我留下这个孩子，你怎么折磨我都可以。他太早。穆天宇，要求求你了，只要你让我留下这个孩子，我马上进财产转让书，我把整个墓地都送给你。我求求你。把他带走。穆天宇，你为什么要把我最后的希望都夺走呢？贱人，谁让你自作主张报穆小童黑料，害他流产？没了孩子，穆家的资产会被一直冻结。我要让穆小童丧母丧子，身败名裂。不管你那点小心思，害老子丢了穆家。今天我就要你好看。别啊，张总，我这也是为你着想。说清楚，否则……孩子明年可以再要，得到穆家。是早晚的事，只要我成了穆家的夫人，穆家就是我们的了。毕竟我们才是一条船上的人。我不是穆天宇，被你耍得团团转。不把穆穆两家拿到手，你就别想有好日子过，懂吗？我，放个屁！请、啊啊啊啊啊啊、拿把我嫁给穆家。让我堕入了无情的深渊，你将你都该死。等等，穆总，夫人检查到子宫内膜息肉，继续妊娠会有大量出血，一尸两命。怎么是？你们一定要救救他，尽快安排人流。一定要把孩子收去吗？是的。只想在你身旁把这情歌慢慢唱。错了，我不能对你表露出怜惜，那会让你更危险。只能将计就计，让你打掉孩子，原谅我，都是为了保护你。你好好休息，孩子，我可以再给你。你害死了我妈妈，又杀了宝宝，一个刽子手。我要杀了你！你疯了！对，我是疯了，我被你逼疯了，我再也不想见你了。好，如你所愿。哟，穆家千金二小姐怎么变成这副样子了？没妈的孩子真是可怜啊！你是来看我笑话的吗
，那请你滚出去！你知道天宇这两天没来看你，都去哪儿了吗？我没兴趣知道。他这两天啊，整天跟我腻在一起。他说他早就厌烦了你这张寡淡的脸。他很喜欢和我待在一起，这是天宇送给我的婚戒。他还向我求婚了。那恭喜你啊，婊子配狗，天长地久。看来你还是不肯承认，你四年前爱上了穆天宇，爬上了他的床。你怎么知道？我当然知道。我脱光了衣服，躺在天宇旁边，替代了你的位置。这些都是过去的事情，无所谓。是吗？那你知道咱妈被拔掉氧气管的时候，你应该很伤心吧？是你杀了他。你怎么这么没有良心啊！你以为他送我回去可怜我吗？七年前，你被张家家主张亮看上，你妈以未成年为由，把我送上了张亮的船。怎么会？你知道我回穆家的条件是什么吗？就是没有妈妈，所以我亲手为他吃了老鼠药。对，还有张亮那个畜生，他趁我怀孕的时候，让医生端了我的子宫。好在怀不了孕。所以从现在起，我要让你知道，你罪有应得。我要让你看着我和天宇幸福的生活在一起。不可能！穆小春说的那些，就是为了让我痛苦。我要找穆天宇问清楚。天宇，你找的医生好厉害，我的腿可以站起来了。那你要怎么谢我？你们在干什么？当然是要做想做的事了。我们走吧，不要因为一些无谓的人打扰了我们的兴致。讨厌，我刚回复，腿脚还没力气，我还是坐轮椅走吧。说什么呢？有我坐你的双腿，还要什么轮椅？穆天元，我有事找你。你不是说不想见我？我妈是不是你害死的？不是。天宇，咱们这样对彤彤不好吧？怎么，你想把我推回去呀、啊？当然不是。那不提他，我想我们。好，我马上就过去。你就不能再陪陪我吗？乖，我们以后有的是时间。派人查一下穆小晨回穆家前后的事。破解密码还需要时间，多久？半小时。少爷，我们找遍他房间所有的地方，都没有。轮椅查了吗？还没，他片刻都不离身，不好查。是，少爷，密码解开了。可恶，居然所有的事都有张家和温家的手笔。小童呢？应该在房间。我再确认一下，怎么处理？这都要找老婆确认？喂，少爷，夫人被温少阳抓走了。喂，少阳哥。喂，你哥出事了。他怎么了？三爷让你说不清楚。我在穆家门口，你赶紧来。好。学长。我哥他不在这里，他到底在哪儿？学妹，你哥确实不在这儿。我就是想带你离开穆家的牢笼。这是我们的护照，我已经联系好了舌头。我们从这儿到香港，再从香港到美国，这样谁都找不到我们。就这样离开穆天宇吗？不行，学长，我还没有查清楚真相，我要还自己一个清白。你不是说你恨他吗？我带你离开不好吗？还说你爱他，舍不得他，他可是你的杀父仇人。不，他不是。不对，你知道我妈是怎么死的
，新闻里只播报了我妈去世的消息，没有说她是怎么被杀害的。因为我一直关注你的消息啊，学妹，我喜欢你啊，学妹。学长，您弄疼我了，你看着我。对不起，对不起。现在连你也看不起我了，是吗？你情愿做穆天宇的禁鸾，也不肯跟我在一起？不是的，邵阳哥，我只是不想背着杀人犯的罪名走而已。啊、对不起，我是不是打疼你了？没有，邵阳哥，等我找到事实的真相，我再跟你走，好不好？不用了，当年的车祸是穆小晨搞的鬼。他怎么知道？难道他也参与了？可他一个弱女子，怎么可能？当然不是他一个人。你很聪明，学妹，差点被你绕进去。他为什么要这么做？再说，我都要走了，我知道了也没关系。自古以来，财帛动人心。他穆家作为四大家族之首，已经够久了，是时候换个人做了。那跟他有什么关系？已经确认夫人在天豪酒店，我们现在怎么做？让人包围酒店，联系温家家主。是。那这件事跟他有什么关系啊？有人出价十亿，让他出卖穆家的情报。是谁？张家。还有。温家。学长，你也参与了？我那是迫不得已。如果我拒绝，我就会被温家除名，我妈也会被我爸抛弃。那穆天宇呢？他参与了吗？他世代与你家交好，我爸曾许他五成的利，他都不肯。对不起，吴天宇，是我没信任你，才被这些人玩弄于股掌之间。学长，温少阳，放了小童，我可以饶你不死。别过来，再过来我就掐死他。好，你别冲动，要怎样你才能放了小童？吴天宇，你跪下来求我。你跪下来求我！不要，田宇，男人不能跪，我已经知道是我错怪你了。你跪还是不跪？求你放了小童。穆天宇，再不可一世，还不是要对我这个私生子下跪？先把小童放了，你把疗好，我会把穆氏集团一半的资产拿来换他。骗人！你怎么可能为了一个女人放弃千亿资产？助理现在正在跟你爸签订协议，要是不行，接电话。废物，马上放那个女人！我已经和穆天宇签协议了。可是爸，我真的喜欢学妹，能不能？任何继承权，你只能选一个。你是我儿子，别在那装情圣。沈阳，管好你自己的手。我确实不如你许多。这一拳是打你售卖混混，企图侮辱小童；这第二拳是打你狼心狗肺，欺骗小童的感情；这第二拳是打你狼心狗肺，欺骗小童的感情。他说的都是真的吗？你能为我指证穆小晨吗？对不起，我不能。从此我们两不相欠，再见就是路人。别难过了，你和他不是一路人，你还有我呢。你和我就是一路人吗？你不是都要跟穆小晨结婚了吗？天地良心，我和他只是逢场作戏。为了找到他们犯罪的证据，所以你早就知道车祸是穆小晨搞的鬼。我也是刚知道不久。耍好呢，好玩吗？如果云层是天空的一封信，我能再听一听，听你的声音。我们先去吃饭好不好？小宝宝闹脾气了。你还说呢，就是你害死了我们的孩子。别哭了，宝宝还在呢。
什么？别哭了，宝宝还在的。什么？怎么可能？穆夫人真是运气太好了，遇到了国内首屈一指的专家。他给夫人做了阴道口退膜息肉切除术，既避免了孕期大出血，也保证了孩子足够的成长空间。谢谢医生。但请你帮我保密，我想给他一个惊喜。嗯，太好了，我还以为这会是我们一大遗憾。说，你还有什么事情瞒着我？我说，我知道四年前被我酒后乱性的人是你。你怎么知道？我听到了你和穆小纯的对话，都是我的错，是我眼瞎，没能认出来。你的确眼瞎。你还说那个穆小晨善良，还有呢？你哥被我送到国外避风头，这怎么回事啊？当时你妈知道你出事以后，气得脑溢血了。我和你哥就猜到里面肯定不简单，所以跟你哥商量之后，决定假意逼你赎罪，把你留在身边保护你。<笑>对不起啊，我不明真相，只知道恨你，你肯定很难过吧？对不起啊。我不明真相，只知道怪你，你一定很难过吧？是很难过，你要怎么向我补偿？跟你说正经的呢，你干嘛呢？你，你说你呀、啊，我在想，怎么吃了你？流氓，对自己老婆不叫流氓。说不定有事找你。最好有重要的事。少爷，不好了，穆小春逃跑了。什么？一群废物，连个女人都看不住。今天不能好好陪你了，我要回去收拾残局。正事要紧。走吧。嗯。怎么了？你们还知道回来呀、啊？你们还知道回来呀、啊？妈。一边去。哎呀，彤彤，妈妈等了你好久了。我听啊，天宇说了，之前都是我错怪你了，做了对不起、伤害你的事。我保证啊，以后不会了，你就原谅我吧。你看，这是奶奶留给我的，是咱们家传给儿媳的信物，这以后交给你了。伯、嗯、母，这收下，收下，收下。伯母，这太贵重了，我不能收。哎，叫妈，一千万改口费已经打你账户上了，你签收一下。呃，妈，妈，我不是这个意思。别嫌少，咱们宝贝金孙没有累着你吧？妈，还不确定是不是孙子。哎，孙子孙女都好。咱们穆家呀，人丁稀少，也没有个女孩给我打扮。你跟小童啊，多生几个，我也可以含饴弄孙了。妈，小童有些累了，我先带她回去休息。对对对，多多休息。少爷，证据已经提交给警方，希望法律能够制裁他们。另外，悬赏五百万，抓穆小晨归案，他一日不出，一日不得安心。是。少爷，夫人被穆小晨挟持了。哟呵，贱人，挺厉害呀、啊！偷走我的证据，转头就把张家和温家给举报了。你收手吧。你身上已经背了三条人命了，你就不怕你半夜做噩梦会被吓醒吗？我是经常晚上梦见他们问我为什么要杀了他，可是我只是想让自己更好，有错吗？小陈，你有什么冲我来？放了小童，你把刀放下，你要什么我都可以答应你。天宇，我曾经很喜欢你。
把你当成我唯一的救赎，可你却转眼就睡了这个贱人。小陈，是我辜负了你的期待，但这些跟小童无关。怎么跟他无关？是他抢走了你。你永远都不会知道，我看见自己的救赎爱上了别人的时候，内心有多么的绝望。我的世界再也没有了色彩，只有无边无际的黑暗。穆小晨，这个世界没有你想象的那么黑暗。你妈是爱你的。<笑>他爱我。就是他害我成了私生女，从小被人看不起，处处被人唾弃。你的出身，他没得选择。但是当他知道穆家要带走你的时候，他提前喝下了农药，他不是你害死的。你说什么？这不可能，是我喂他吃了老鼠药。这不可能，明明是我给他递的老鼠药。我派人查了当年的档案。他是死于农药过量，他拼上一条命送回穆家，却是我地狱的开始。你错了，阿姨收留你是因为你爸留下的那封悔过书。阿姨不想你爸走的不安心，才带你回的家。这不可能，不管怎么样，他还把我送上张亮的床，是事实。张亮在监狱里交代了。是他绑架的你，不是你被送上的床，是怕你跟家里人说。不，我不相信你，你在骗我。我可以证明，爸的悔过书我看过。妈当年知道你的存在之后，非常的生气，但是她不忍心把你一个人留在乡下，所以才把你给接了回来。那她为什么接受不了我妈，要逼死我妈？那是你妈知道她死了，你才能得到阿姨的原谅。你们都在骗我。都是因为你，只有没有了你，我才能活得幸福。不要！小童，小童！天人，天人，天人，叫救护车！叫救护车！叫救护车！医生，不是说手术很成功吗？他怎么还没醒过来？夫人，他的身体一切指标正常，目前是陷入了身体的自我保护机制。那他什么时候能醒过来？这不好说，建议你多跟他讲话，刺激他醒来。好，谢谢医生。嗯。你快醒过来好不好？我和宝宝还在等你呢。今天我去见档了，医生说最好让老公陪同，你害得我又被说。监狱那边传来消息，温张两家因为偷税漏税的事情被查处了，温少阳成了替死鬼，你们之前签订的财产转让协议也因为偷税被判了无效。张亮因为职场性骚扰，性侵未成年。多起性侵案，也被判了无期。姐姐在监狱里面知道之后，也坦白了自己的所有罪行。我想，她终于可以睡个好觉了。太能回头，只能一直走。今天是我第一次见到他。他背着小提琴，他背着小提琴，对我微笑。这是牧师的祖坟，牧天宇，就像是耀眼的阳光，射进了我的心里。嗯、你醒了。我爱你，我也爱你。